Hi everyone, let's understand the Central Adoption Resource Authority and Missionary of Charity. देखिए सबसे पहले तो देखते हैं कि why this is in news देखिए news में रहने के पीछे मुख्य वजह ये है कि missionary of charity ने अब decide कर लिया है कि वो central adoption resource authority के साथ मिलके अब काम करेगी और जिसके चलते अब क्या होगा कि adoption से related जितना भी process है अब वो काफी easy हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए ये news में है अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसका background क्या है ये काफी interesting और इतना news में रहने के पीछे मुख्य वजह क्या है कि तीन साल पहले अक्टूबर 2015 में आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया जिसके जरिए यहाँ पे ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जितने भी चाइल्ड केयर होम्स जो हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं इन सभी को अब अपने आप को लिंक करवाना पड़ेगा चाइल्ड एडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के साथ पे ठीक है तो अब जैसे ही ये यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो बहुत ही बड़े संख्या में यहाँ पे अलग अलग संस्थाओं के द्वारा यहाँ पे विरोध किया जाता है स्पेशली हम चाइल्ड केयर यूनिट की बात कर रहे हैं और उन्हीं सब विरोध करने वाली संस्थाओं में से एक संस्था थी मिशनरी ऑफ चैरिटी और देखिए विरोध करने के पीछे मुख्य वजह ये थी कि देखिए अपने आप को हम लिंक करवाएंगे अब इस चाइल्ड अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के साथ भी ठीक है अब इसके चलते होगा क्या कि हमारा इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा ठीक है हमने लिंक करवा दिया जितने भी बच्चों का जो डिटेल वगैरह सब कुछ है अब ये सब कुछ दिस सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के पास अब चला जाएगा तो जब कोई पेरेंट्स अडोप्शन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करेगा ठीक है तो यहाँ पे सब यहाँ पे जो फैसला है अब तो वो सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ले लेगी अब हमारा क्या होगा इतने सालों से हम इनका पालन पोषण कर रहे थे तो हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उस बच्चे के लिए कौन सी फैमिली अच्छी होगी कौन सी नहीं अच्छी होगी कौन सा इन्वायरमेंट उसके लिए ठीक रहेगा क्या नहीं रहेगा तो इन सभी बातों को आधार मानते हुए इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका विरोध किया गया था और उसके बाद से हम बात करें मिशनरी ऑफ चैरिटी ने अपने आप को लिंक नहीं करवाया था इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लेकिन अब फाइनली न्यूज़ में इसलिए है कि आ, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के साथ में मिलके काम करेंगे और अडोप्शन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है अब उसको काफ़ी स्मूथली बनाया जाएगा ठीक है तो इसलिए ये न्यूज़ में है अब चलिए वन बाय वन इन दोनों संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैरा की दैट इज सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी है एक अटोनमस बॉडी है देखिए जब हम अटोनमस बॉडी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसको फुल ऑटोनमी है वो फ्री है वो कैसे काम करेगा ठीक है कोई इस पर बाइंडिंग नहीं है लेकिन जब हम स्टैचुटरी बॉडी ऑटोनमस बॉडी की इनफैक्ट जब हम बात करते हैं तो अगर वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि उसकी अटोनमी जो है कहीं ना कहीं हर्ट होती है ठीक है तो आई होप कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी ठीक है तो सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कि किस मिनिस्ट्री के तहत आती है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आती है ठीक है <coughs> अब इसका फंक्शन क्या है मुख्य फंक्शन इसका क्या है कि चाहे विद इन कंट्री हो ठीक है चाहे आउटसाइड कंट्री हो तो अगर कोई भी ऐसा केस आता है जो कि अडोप्शन से रिलेटेड है दैट मीन्स कि अगर इंडिया के भीतर अगर कोई पेरेंट्स अडोप्शन करना चाहता है किसी बच्चे का चाहे फॉरेन नेशन का कोई पर्सन आके इंडिया से अडोप्शन करना चाहता है तो इस सभी मामले को कौन हैंडल करेगा ये हैंडल करेगा सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है एक सेंट्रल बॉडी है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अडोप्शन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा तो जब हम स्टैचुटरी बॉडी की करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ठीक है दैट मीन्स कि वो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू आया होगा तो जी हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेग कन्वेंशन जो हुआ था हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडोप्शन 1993 का जो कन्वेंशन था तो उसी को रेटिफाई रा, किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने में और उसी के परिणाम स्वरूप आप देखते हो कि सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की यहाँ पर स्थापना होती है तो देखिए जब हम सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो मेनली ये किसके साथ डील करता है तो जितने भी ऑर्फेंस हो गए अनाथ बच्चे हो गए अबेंडन हो गए जिनको घर से तैयार किया गया है और उसके बाद अगर हम बात करें सरेंडर चिल्ड्रन तो इन सभी के जो भी यहाँ पे मैटर हैं इन सभी से कौन डील करता है सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ठीक है तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर संस्था के बारे में अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग अडोप्शन देखिए अगर आप अडोप्शन करने का सोच रहे हो तो अब ये सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है इसकी भी कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये बनती है कि वो सबसे पहले वो जो चिल्ड्रन है ठीक है जो चाइल्ड है उसके बेस्ट इंटरेस्ट को देखा जाए तो बच्चे के लिए क्या अच्छा होगा कौन से पेरेंट्स उसके लिए अच्छे होंगे कौन सा इन्वायरमेंट उसके लिए अच्छा होगा तो ये सब कुछ देखा जाएगा और सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है ये दिया
और जो भी यहाँ पे प्रोसीजर है जो भी प्रोसेस ये चलता है चाइल्ड एडोप्शन से रिलेटेड तो इसका सारा डिटेल जो है ये किसके साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है आपको चाइल्ड एडोप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन के द्वारा ठीक है तो यहाँ पर इस सभी डिटेल को यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है तो ये आपने याद रखना है अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन से आपके स्टेक होल्डर्स हैं किनका इन्वॉल्वमेंट इसको आपको देखने को मिलता है इसमें तो सबसे जो एपिक्स बॉडी है इसमें जैसा कि आपको मालूम है दैट इज़ सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जिसको कि अभी अभी हमने रीड किया है सेकंड अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो आपको स्टेट लेवल पर स्टेट अडोप्शन रिसोर्स एजेंसी देखने को मिलती है स्टेट में ही आपको एक स्पेशलाइज अडोप्शन एजेंसी मिलती है तो अगर कोई फॉरन अगर नेशन का कोई पर्सन आता है अगर वो इंडिया से अडोप्शन करना चाहता है तो उसका काम कौन आगे बढ़ाएगा ठीक है उसका काम आगे बढ़ाएगा ऑथोराइज्ड फॉरेन अडोप्शन एजेंसी ठीक है तो ये फॉरेन अडोप्शन एजेंसी जो होगी वो फिर इंडिया में आएगी और इंडिया की जो संस्थाएं हैं जैसे कि स्टेट अडोप्शन रिसोर्स एजेंसी हो गया सेंट्रल अडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी हो गया तो इनसे मिल कौन काम करेगा फॉरन अडोप्शन एजेंसी काम करेगा अगर इनके किसी फॉरन पर्सन ने अडोप्शन करना हो इंडिया में ठीक है दैन इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिफ्थ यहाँ पर स्टेक होल्डर आपको देखने को मिलता है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ठीक है तो अब ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का क्या कार्य होता है देखिए ये हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है कि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बच्चे ऑर्फेन हैं कौन अबेंडन हैं और कौन सरेंडर चिल्ड्रन हैं इन सभी को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद फिर ये डिक्लेयर किया जाता है इनके द्वारा कि ये लीगली फ्री है और जितने भी चाइल्ड केयर यूनिट जो हैं ये फ्री है इनको अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है सो ये आपके मेजर स्टेक होल्डर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं चाइल्ड अडोप्शन को लेके तो सबसे पहले देखिए कोई भी पेरेंट्स आता है तो सबसे पहले तो उसको देखा जाएगा कि फिज़िकली मेंटली और इमोशनली वो स्टेबल है कि नहीं है उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि क्या उसको कोई मेडिकल कंडीशन जो है काफ़ी थ्रेटनिंग तो उसकी नहीं है ठीक है ये पहले देखा जाएगा तो अगर इन सभी कंडीशन को फुलफ़िल कोई करता है दैट मीन्स कि इन सभी कैटे क्राइटेरिया में ये बहुत ही बढ़िया है तो उन्हीं को ये प्रेफरेंस करेंगे कि चाइल्ड आप अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ये कोई इसको आधार नहीं माना जाएगा कि पर्सन की शादी हो चुकी है और उसके ऑलरेडी बच्चे हैं ठीक है ये कोई आधार नहीं है उसके अगर पहले से बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकता है अब देखिए अगर सिंगल फीमेल की बात करें अगर वो यहाँ पे अप्लाई करती है एक चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए तो उसको किसी भी जेंडर का यहाँ पे बच्चा दे दिया जाएगा लेकिन अगर हम सिंगल मेल की बात करें तो उसको गर्ल चाइल्ड नहीं दिया जाएगा अब देखिए जब यहाँ पे अडॉप्शन की बात की जाती है अगर यहाँ पे कोई कपल आता है तो इन दोनों कपल के बीच में अगर म्यूचुअली कंसेंट बना है तभी यहाँ पर इनको आज्ञा दी जाएगी यहाँ पर कि आप चाइल्ड अडोप्ट कर लीजिए अदरवाइज़ इनको कोई भी परमिशन नहीं दी जाएगी और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल में ही देखा था कि चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट को देखा जाएगा ठीक है तो अब चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट किस में होगा कि उनको अच्छे पेरेंट्स मिले अब अच्छे पेरेंट्स कौन से होंगे यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा गया है कि लगभग उनको शादी के दो साल हो गए होने चाहिए और शादी के जैसे दो साल जो हुए हैं तो उनका विवाहिक जीवन जो है वो काफ़ी सुखी होना चाहिए ठीक है तो ये भी यहाँ पर क्राइटेरिया के रूप में देखा जाता है और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जैसे ही आपने अप्लाई किया है ठीक है जैसे ही आपने अप्लाई किया है चाइल्ड अडोप्शन के लिए तो उस दिन आपकी कितनी एज थी तो उस सभी को देखते हुए ही फिर आपको अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे जो है ठीक है उसको परमिशन वहाँ पे फिर दिया जाएगा कि कौन से एज ग्रुप का आप जो बच्चा है आप यहाँ पे अडोप्ट कर पाओगे ठीक है अब यहाँ पे फाइनली देखते हैं कि आखिरकार आप किसी चाइल्ड को अगर अडॉप्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है देखिए आपको विजिट करना पड़ेगा www.kara.nic.in पे आपको विजिट करना पड़ेगा और जो भी फिर यहाँ पे प्रोसेस होता है आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा ठीक है चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मिशनरी ऑफ चैरिटी क्या है देखिए मिशनरी ऑफ चैरिटी को इस्टेब्लिश किया था मदर टेरीजा जी ने अक्टूबर सेवन नाइनटीन को और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था क्या इसके एम थे ठीक है इसका एम क्या था हुल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पोर ऑफ द पुअर ठीक है तो जिसका कोई भी नहीं है उसकी मदद के लिए इस चैरिटी का यहाँ पे निर्माण किया गया था और आपने देखा होगा कि जैसे इस मिशनरी की स्थापना की गई थी इनके साथ में सिर्फ बारह यहाँ पे सिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं जब इसकी स्थापना की गई थी और आपने देखा कि कैसे इन्होंने अगर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें मदर टेरिजा की तो इन्होंने उन लोगों की भी सहायता की जिनके कोई भी नहीं थे इनफैक्ट आपने जब इनकी स्टोरी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके शरीर में कीड़े लगे हुए हैं ठीक है और उनको कोई पूछ नहीं रहा कोई उनको हाथ नहीं लगा रहा है और उनकी भी मदद इन्होंने की और
फ्री सर्विस देनी है जितने भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं जिनका कोई भी नहीं है उनको उनकी मदद के लिए इस चैरिटी की स्थापना करी गई थी ठीक है अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम मिशनरी ऑफ चैरिटी की बात करते हैं तो इनके थ्री वाउस जो हैं ठीक है तो इनके थ्री वाउस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप अपनी आंसर राइटिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है तो थ्री इनके वाउस क्या थे तीन इनकी कस्में क्या थी तीन इनकी शफत क्या थी दैट इज चेस्टिटी ठीक है चेस्टिटी को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो शुद्धता और शुद्धता में आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे आप अवॉइड करते हो सेक्सुअल इंटरकोर्स को ठीक है देन पॉवर्टी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है पॉवर्टी कि यहाँ पे आपको गरीब होना पड़ेगा अगर आप इस संस्था को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको गरीब होना पड़ेगा मदर टेरीसा जी का कहना था कि अनलेस वी आर पुअर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वट डज इट मीन बाई पॉवर्टी एंड वी कैन नॉट सर्व द पुअर ठीक है तो आपको गरीबी आपको गरीब होना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे कि गरीबी क्या है और लोगों की आप सेवा कर पाओगे देन ओबीडियंस तो जितने भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसके द्वारा फ्रेम किए गए हैं उसके प्रति आपको वफादार रहना पड़ेगा आपको अपने प्रति वफादार रहना पड़ेगा कि आपने क्या क्या करना है ठीक है और इसके साथ एक और यहाँ पे वाउस जो है यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है दैट इज़ होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ठीक है तो इस तरीके से बेसिकली जब हम बात करते हैं थ्री वाउस क्या थे तो यहाँ पे हम तीन बात करते हैं लेकिन आप चौथा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो बहुत बढ़िया कोटेशन है कहीं भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो देखिए कई बार ये कॉन्ट्रोवर्सी में ही रहे हैं और इस साल ही आपको देखने को मिलता है कि झारखंड के झारखंड स्टेट में आपको ऐसा एक मामला देखने को मिलता है जहाँ पे एक चौदह साल के बेबी को बेचने का इल्ज़ाम जो है मदर टेरीजा के इस मिशनरी ऑफ चैरिटी पे लगाया जाता है ठीक है तो अब चलिए कंट्रोवर्सीज तो ऐसे लगती ही है तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट सेंट्रल अडोपशन रिसोर्स अथॉरिटी ऑफ एंड मिशनरी ऑफ चैरिटी ठीक है सो आई होप कि ये टर्म्स आपको अब क्लियर हो चुकी होंगी कहीं भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग जय हिंद कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग